శరీరంలో మిగతా అవయవాలకు మాదిరిగానే కంటికి కూడా అలర్జీ వస్తుంది ఇది చాలా సాధారణమైంది కూడా దురద నీరు కారటంతో మొదలయ్యే ఈ సమస్య కొందరిని విపరీతంగా వేధిస్తూ ఉంటుంది కూడా చాలామంది దురదకు తాళలేక కళ్ళు నలుపుకుంటూ తిరిగేస్తూ ఉంటారు ఫలితంగా వారికి తెలియకుండానే కార్నియా పొర ఉబ్బి కెరటోకోనస్ వ్యాధికి గురవుతూ ఉంటారు ఇంతకీ ఈ కెరటోకోనస్ అంటే ఏంటి ఈ వ్యాధికి గురైనప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన కనుగుడ్డు మీద రక్షణగా పట్టి ఉండే తెల్లటి పైపొరను కార్నియా అంటారు ఇది దీని కిందుగా ఉండే సహజమైన లెన్స్ రెండూ కలిసి మన కంటి ముందున్న దృశ్యాన్ని లోపల ఉండే రెటీనా పొర మీద కేంద్రీకృతమయ్యేలా చూస్తాయి దీంతో మనకి దృశ్యం కనబడుతుంది ఎలర్జీ కారణంగా విపరీతంగా కంటిని నులమటం నలపటం వల్ల కనుగుడ్డు మీద ఉండే కార్నియా పొర పలచబడే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా ఎక్కడ పలచబడితే అక్కడ దీని బిగువు స్వభావం తగ్గి లోపల నుంచి ముందుకు తోసుకురావడం మొదలవుతుంది దీన్ని కెరటోకోనస్ అంటారు ఇది సాధారణంగా ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల వయసులో రావచ్చు దీని వల్ల మైనస్ పవర్ లో తేడాలు వస్తుంటాయి చూపు మస్కగా ఉందనిపిస్తే వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవడం మంచిది కంటి పరీక్షలో వారికి సిలిండ్రికల్ పవర్ ఉండి అది క్రమేపీ పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తే కెరటోకోనస్ ఉండేమో అని వైద్యులు అనుమానించి కొన్ని ప్రత్యేక పరీక్షలు చేస్తారు కెరటోకోనస్ ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇది క్రమేపీ పెరుగుతూ చివరికి కార్నియా లోపలి పొర ఎండోథీలియం చిరిగినట్లయిపోతుంది కెరటకోనస్ అంటే ఇది ఒక కార్నియా ప్రాబ్లం అండి ఈ కెరటకోనస్ అనే కండిషన్ లో కార్నియా పల్స్ అయిపోయి ముందుకొస్తుంది అనమాట అంటే కార్నియల్ కర్వేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కార్నియా తిన్ అయిపోతుంది కామన్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అని చూసామంటే యూజువలీ యంగ్ అడల్ట్స్ బట్ కొన్ని ప్రీడిస్పోజింగ్ కండిషన్స్ అంటే ఐ అలర్జీ పేషెంట్స్ లో ఐ రబ్బింగ్ చేసే పేషెంట్స్ లో త్వరగా వస్తుంది చిల్డ్రన్ లో కూడా మేము చూస్తాము ఫైవ్ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ చిల్డ్రన్ ఐ అలర్జీ ఉండే చిల్డ్రన్ లో కెరటకోనస్ చాలా త్వరగా వస్తుంది కెరటకోనస్ కారణాలు రెండు ఒకటి జెనెటిక్స్ అనమాట అంటే జీన్స్ వల్ల కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రెండో కారణాలు ఐ రబ్బింగ్ నార్మలీ అందరూ ఐ రబ్ చేస్తే కెరటకోనస్ రాదు బట్ కొన్ని జెనెటికలీ ప్రీడిస్పోజ్డ్ ఇండివిజువల్స్ కన్నుని విగరస్గా రబ్ చేస్తే నల్లగుడ్డ పల్స్ అయ్యి తిన్ అయ్యి ముందుకొచ్చి కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అలర్జీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కెరటకోనస్ అండ్ అర్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కెరటకోనస్ అనమాట ఐలిడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా కొన్ని మందికి ఇచ్చింగ్ ఉండి ఇరిటేషన్ ఉండి దానివల్ల కూడా రబ్ చేస్తే కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లెబర్స్ రెటి అమరోసిస్ అంటాం ఇది రెటినా ప్రాబ్లము దీనివల్ల పేషెంట్స్ ఐ రబ్ చేసి రెటినాన్ స్టిములేట్ చేసుకుంటారు దానివల్ల కూడా కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆక్యులో డిజిటల్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం అంటే కొన్ని మంది హ్యాబిట్లతో అయిని రబ్ చేసుకుని ప్రెస్ చేసుకుంటుంటారు దానివల్ల కూడా కెరటకోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలర్జీ వచ్చిందని తెలియకుండానే మనం మన కళ్లను అప్రయత్నంగానే రుద్దుతాం ఒక్కోసారి హాయిగా ఉంటుందని అదే పనిగా నులమటం చేస్తుంటాం హాయిగా ఉండే సంగతి దేవుడు ఎరుగు కళ్ళు కాస్త ప్రమాద స్థాయికి చేరుకుంటాయి కొందరు ఒక్కసారి కళ్ళు నులుముకుంటే చూపు బాగా కనపడుతుందని భావిస్తూ తరచూ అప్రయత్నంగా కళ్ళు నులుముకుంటూ ఉంటారు డౌన్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువ కెరటోకోనస్ గల కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారిలో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆస్తమా ఉన్నవారిలో మార్ఫాన్స్ వ్యాధి వచ్చిన వారిలో కెరటోకోనస్ వ్యాధి సంభవిస్తుంది కెరటోకోనస్ కారణంగా పలు సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది వాటిలో ముఖ్యంగా జలం నిండిపోవడం వలన కార్నియల్ ఓడీమా సంభవించడం శుక్లపటలంలో ఉదకం చూపు మందగించడం అధిక వక్రీభవన లోపం శుక్లపటల విచ్ఛిన్నం కళ్లు చెదరడం అపక్రమ అసమదృష్టి కంటి చూపు తీవ్రంగా మందగిస్తున్నట్లు గమనించగానే వెంటనే కంటి వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స పొందాలి పేషెంట్ మైల్డ్ కెరటకోనస్ ఉన్నప్పుడు ఒట్టి సిలిండ్రికల్ పవర్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ డాక్టర్ ఉన్నప్పుడు క్లాసెస్ ఇస్తాము మైల్డ్ ని ఇంకా మోడరేట్ అయినప్పుడు క్లాసెస్ తో పనికి రాదనమాట అంటే క్లాసెస్ ఇస్తే కూడా పేషెంట్ కి సిక్స్ బై సిక్స్ విజన్ ఉండదు ఈ స్టేజ్ లో మేము కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఇస్తాము అర్లీ కెరటకోనస్ లో సాఫ్ట్ లెన్సెస్ పనిచేస్తాయి బట్ మోడరేట్ కెరటకోనస్ లో సాఫ్ట్ లెన్సెస్ పనికి రాదనమాట హార్డ్ అంటే ఇప్పుడు దాన్ని రిజిడ్ గ్యాస్ పర్మేబుల్ లెన్సెస్ అంటాము ఈ లెన్సెస్ కార్నియా మీద కూర్చొని కార్నియల్ అస్టిక్ మ్యాడ్స్ ని తగ్గించి కార్నియల్ సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులారిటీని తగ్గించి క్వాలిటీ ఆఫ్ విజన్ ని బెటర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పేషెంట్స్ కి మేము ఏం చెప్తామంటే ఇంట్రా కార్నియల్ రింగ్స్ అని అంటే కార్నియా క్లియర్ అయ్యి కార్నియా ప్రొట్రూడ్ ఎక్కువ అవుతా ఉంటే పిఎంఎంఏ పాలిమిథైల్ మిథక్రలేట్ ఇంట్రా కార్నియల్ రింగ్స్ ఇంప్లాంట్ 
చేస్తే ఇది పారాసెంట్రల్ కార్నియాలు ఈ సెగ్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తామంటే సెంట్రల్ కార్నియాకి ఇంత కొంచెం దూరంగా ఈ సెంటర్ని యాడ్ చేస్తే సెంట్రల్ కార్నియా ఫ్లాట్ అయ్యి వాళ్ళకి విజన్ బెటర్గా ఉంటుంది కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఆప్షన్ పేషెంట్స్కి ఇంట్రాకార్నియల్ రింగ్స్ సజెస్ట్ చేస్తాము పేషెంట్స్కి ఇంట్రాకార్నియల్ రింగ్స్ కుదరదు సెంట్రల్ స్కార్గా ఉంది అంటే పేషెంట్స్కి కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాము ముందు ఫుల్ థిక్నెస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు కామన్ ప్రొసీజర్ వచ్చి లెమలర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దీన్ని మేము డీప్ యాంటీరియర్ లెమలర్ కెరటోప్లాస్టిక్ అంటే డాల్క్ సర్జరీ అంటాము సో అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కెరటోకోనస్ మేనేజ్మెంట్ కష్టంగా ఉండింది ఇప్పుడు కొత్త ప్రొసీజర్స్ క్లియరల్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ కొలజన్ క్రాస్ లింకింగ్ ఇంట్రాకార్నియల్ రింగ్స్ చాలా కామన్ గా పేషెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నాము ప్రారంభ దశల్లో కళ్ళద్దాల ద్వారా దృష్టి సంబంధిత సమస్యలని పరిష్కరించవచ్చు వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ కాంతి యొక్క వక్రీభవనాన్ని అనుమతించడానికి దృష్టి సంబంధిత అస్పష్టతను నివారించడానికి సమర్థవంతమైన కాంటాక్ట్ లెన్సులను సూచించవచ్చు మరీ ఎక్కువగా కార్నియా నుంచి ఉబ్బు పొడుచుకొస్తే మాత్రం కార్నియా మార్పిడి సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది కెరిటోకోనస్ మరింతగా ముదరకుండా చూసేందుకు తాజాగా కొలాజన్ క్రాస్ లింకింగ్ అనే విధానం అందుబాటులోకి వచ్చింది దుమ్ము ధూళి కాలుష్యం పొగల నుంచి దూరంగా ఉండాలి కంటికి ఎలర్జీ రాకుండా సాధు జంతువులను దూరంగా ఉంచాలి పత్తి వివిధ రసాయనాలు వాడే సమయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంటిని పరిశుభ్రం చేసే సమయాల్లో కంటికి గాగుల్స్ వాడటం మంచిది పుప్పొడి రాల్చే మొక్కలకు దూరంగా ఉండాలి కంటి దురద ఎక్కువైనప్పుడు చల్లటి నీటి సంచి గాని ఐస్ గాని పెట్టుకోవడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు కెరటోకోనస్ వ్యాధిని తొలి రోజుల్లోనే గుర్తించి వెనువెంటనే చికిత్స తీసుకోవడం ద్వారా పరిస్థితి మరింత ముదరకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం పుప్పొడి రాలే కాలంలో కంటి అలర్జీలు రాకుండా జాగ్రత్త పడడం మరీ ముఖ్యం 